但是期待很久的新书终于出来了，这是我的新书，书名字就叫做《健康不是梦》。影片后边我会跟大家简单的分享书的内容以及在哪里能买得到。有许多人会花钱买益生菌来吃，为了保护肠道、改善消化系统、减肥，有许多天然的发酵物啊，里头都含有益生菌。我跟你分享，优酪乳啊、泡菜啊等等这些发酵食物，不但。食物的营养能被吸收，还能够解疲劳哦。胡乃文开讲了，我是你的老朋友胡医师。发酵物是天然益生菌。补充益生菌啊，最经济的方式就是从日常饮食里面来吃，吃到那些发酵的食物，可以增强免疫力，好，然后改善消化系统，使身体健康。天然发酵的食物是一种高密度营养的。超级食品，自己动手做发酵食物，好处多多。网友们分享，每天桌上总有几样天然发酵的蔬菜啊，帮助全家人度过一个没有伤风感冒的冬天。这样吃，乳酸菌多，活化免疫力。你是平常啊想吃的健康却没有时间下厨的人吗？或不想花太多时间在主菜上面，试着做几个发酵的蔬菜放着，嘿，营养效率超棒的。自己制作发酵食物啊，可以控制盐的多寡、食材的品质，不会因为过咸来伤身体，也避免了化学添加物的问题。天然发酵，天然呢，雄厚哦！天然发酵的馒头啊、面包啊，现在市面上都可以看到有所谓的酸面、老面馒头，对不对？酸面馒头、老面馒头等等等等，都是讲究天然发酵的果，吃起来是很好吃，没有负担。小的时候，我们家里面自己做馒头。都是用这是天然的，没有那个时候买不到什么酵母菌，都是自己家里头的面粉把它做成了发酵的酵种啊，呃，会吃到有点酸味的那种馒头，大概就是这个，就是像我小时候吃的那种馒头。可是呢，我们现在吃的都没有那个酸味了，为什么？因为我们现在大部分用的是酵母啊，或者快快速呃，就是快速啊速发的酵母啊，酵母菌呢是经过另外培养出来的方法把它给做出来的，不是原来就在。面粉上的那个酵母菌，所以味道会变得不那么酸味了。当然，不酸的话也比较好吃，是不是？我先讲一下，我们家里面做泡菜啊，我爸爸那个时候很喜欢，就是想到自己在家乡怎么做这个泡菜呀、啊、什么的，那他就做了一些泡菜。那我当时呢，也就学着怎么样做的，先把盐，就是海盐跟花椒啊，稍微炒一下，炒香一下，然后罐子里面装水啊。我爸爸那个时候发现到，用生水来泡泡菜呢，比起用开水啊，以前都是用开水泡，比起用开水泡比较好。那因为用生水泡呢，它不容易发霉，不容易起花，不容易起泡发啊。那这也用自来用生水的话，就不会发生这个事情，非常奇怪。但是呢，我后来做也用这样的方式，真的还还还蛮好吃的，就是了。第一泡啊，放一点葱段啊、蒜段啊、高丽菜、萝卜、辣椒、蒜头等等这些东西啊，放进，然后加。一大勺的盐啊，然后放个五六天，它有发酸味儿的菜可以直接吃。但是呢，经验上告诉，第一泡的这个泡菜不算是很好吃的，所以呢，第一泡的呃高丽菜我一般不吃啊，那萝卜还吃一吃。好了，第二泡的时候，高丽菜放进去拍半天就好了，或者说黄瓜啊，小黄瓜也是切一些放进去，大概半天，那个那个黄瓜就非常好吃了。啊，萝卜呢，就就是第二泡以后呢，萝卜泡一天啊，其然后呢，这些东西就可以直接直接吃，但是你也可以拿来炒，例如炒肉丝啊什么的呀啊，呃，像是青椒也可以拿来泡啊，什么小红瓜也可以也可以拿来泡，萝卜也可以，那这然后把这个呃泡出来的萝卜切丝然后炒个炒个肉丝或者说把呃这个泡的这个呃黄瓜拿来泡啊，都可以啊。那大概说起来啊，蔬菜发酵最适合的温度大概是摄氏十八度到二十二度之间啊，最能够发展这个乳酸菌的多样性，而且酸香中各有层次，风味是非常非常的不一样的。酸酸的泡菜好吃，但是千万别太吃多了。我们小编心里想担心大家看完这集全部变成酸民就麻烦了，嘿嘿，跟大家开个小玩笑，泡菜啊，酸。多吃会伤筋。不喝牛奶，豆浆优格，低脂解疲劳。豆浆优格，对于不喝牛奶的人啊，或喝牛奶呢会勤跑厕所的朋友们啊，我推荐你可以用
豆浆来做 yogurt， 怎么做呢？装过 yogurt 的瓶子里头啊，其实它里头呢早就含有一些乳酸菌，就是 yogurt 的乳酸菌啊。那么你把豆浆倒进去啊，你自己磨的豆浆最好，因为那都是完完全全你自己知道的一种好的豆浆，对吧？那放进去了以后，把它盖起来，放在冰箱里面，大概过个一个星期吧。嗯，瓶子里头残留的那个乳酸菌呢，就会把豆浆变成豆浆 yogurt， 因为豆浆跟牛奶是一样的，富含蛋白质，很好喝。喜欢的人务必试试。那我记得以前啊，我有个朋友啊，他家里面就做了这种豆浆 y o g u 结果吃了还算是蛮好吃的，只要加一点点，例如我喜欢加点糖啊，或者是加一点这个呃蜂蜜啊之类的，然后呢，在上面加的 cranberry 啊，或者什么一些 berry 进去都很好吃啊。y o g u 或者叫做优酪乳。还有 cheese 或者叫乳酪啊，它们都是被酵母菌啊，或者是乳酸菌啊等等啊，已经分解成了氨基酸了。有的时候忙的时候呢，我们抓一块这个乳酪吃进肚子里面，它就很快的被肠胃吸收，成为血液里头的营养物质。这个时候人就不疲劳了。阿笑的秘密。发酵到底是什么呢？本来啊，蛋白质吃到肚子里头去啊，要消化，总得要靠我们身体的酵素去把它消化。那消化了以后呢，就成为氨基酸之类的。可是发酵物呢？它是把很多很多的这些蛋白质等等东西已经帮你发酵了，它帮你发酵成为，哎，我们根本不需要经过一次消化作用而直接可以吸收的东西了。所以呢，它的营养。价值啊，好像是比起原食物要来的哎，容易吸收了。就是什么是发酵食品？日常中啊，我们常见的发酵食品、发酵物啊，例如酱油啊、酒啊、醋啊，还有呢，这个醋古时候被称之为苦酒，因为它是酒。再经过一次发酵，成为酸酸苦苦的味道的东西，在《伤寒论》里头就叫做苦酒。还有豆腐乳了、臭豆腐、辣豆了、味增了、泡菜呀、啊，不管是川式的、韩式的、湖南式的，或者是东北式的啊，还有发面呐、啊、面包啦、啊、馒头啦、啊、剑素啊，剑素就是剑素糖啊，现在好像比较少见。还有 y o 啊、乳酪啊等等啊，还有呢，豆瓣酱了、啊、梅干菜了、啊、酸菜了、啊、雪里红啊、神曲啊、半夏曲啊、酒曲啊、孔曲啊、陈皮、罗汉果、啊、等等等等东西，它们都是。含有酵素的那种发酵食品或发酵物。豆腐乳加它，软烂又好吃。我小的时候啊，看到我爸爸做豆腐乳，每天啊，他都是用的天然的霉菌发酵。所谓天然霉菌，就豆腐上面本来就有的霉菌啊。他怎么做的呢？嘿，很简单，他把豆腐啊，就是。你先把它给放，就是挤得稍微干一点点，然后呢，就放在阴暗的地方，切成一块一块放在阴暗的地方。过几天啊，就看到哎，上面有点发霉了。过去的中医就讲这是发了黄衣了，就是说长发霉了。发了霉以后呢，然后再过几天，哎，可以闻到有点香味了。好，把它给放在瓶子罐子里头，然后呢，加高粱酒或者米酒，然后加点盐巴，然后进去浸泡。好，过几天就可以吃了。而且这个豆腐乳非常妙的就是发的。时间越久，那个豆腐乳呢，吃起来就越有那个特殊的香味。吃饭或者是在吃稀饭的时候啊，弄点豆腐乳一起吃，哇，那个味道我真的就开始要流口水了。把豆腐乳涂在馒头啊或者面包上面，哎，都是好吃的不得了。现在讲完了，这个口水全部流出来了。啊，豆腐会发霉，墙上也会发霉，衣服上也会发霉，皮肤上也会发霉，你知道吗？哎，衣服上发霉就是因为霉菌拿衣服当食物了。好了，你皮肤上面会发霉，哎，就是你的皮肤拿来当它的食物了。皮肤上发霉了，我们现在称之为癣呐、啊，称之为湿疹啊，就这些东西。那衣服上面发霉了就很讨厌了，那个衣服几乎就不能再穿了。为什么？再穿它那个有霉的地方就容易破了啊，等等。这个利用这种豆腐乳之类的啊，已经发过霉、已经制作好的豆腐乳，它们放在煮肉的方面呢，因为这里面的菌还是活的，所以呢，它也会去把那个肉啊就给消化了，所以那种肉呢特别好吃。好，所以豆腐乳焖红烧鸡肉、猪肉或者蹄膀等等都是非常好的，因为豆腐乳里面的酵素，也就是它里面的霉菌啊，能够很快的把鸡肉、猪肉等等的蛋白质分解，那鸡肉、猪肉就变得容易煮烂，而且更。好。好吃，我还记得以前有人送我一些红曲啊，这红曲呢，那把它给放到红烧肉里头，跟肉一起消化，那个红曲肉啊，特别的香，特别的好吃，而且吃下去没负担。为什么？因为不需要我自己用我的能力去消化那个蛋白质了。
，细菌是身体的好朋友。身体啊，里头原本就有很多的细菌啊，包括乳酸菌啊。那在这些黏膜上面有很多的各种的菌种啊，它们都可以抵挡外头的细菌入侵。例如说，我们在在这眼睛啦、啊。鼻腔啦，或者是这些有黏膜的地方，包括肛门啦，还有阴道等等这些。那所以你看，那女生啊，有的时候她说：“哎，奇怪，我最近怎么白带特别的多？”其实就是因为你洗得太干净了，你用肥皂等等把那个乳酸菌呢、啊，就是黏膜上的乳酸菌啊，都把它洗掉了。洗掉了以后呢，别的细菌直接进入，然后呢，让你产生了病的状态，包括了就是像白带之类的。中医很早就知道用它治病。中医很早就懂得发酵拿来治药，可以拿这个发酵物来治病。那中医常常用的发酵的方法是什么？古时候不叫发酵，古时候叫什么？叫做曲。他说是做的药物曲，例如半夏可以做半夏曲。以前啊，有粉丝问我，为什么他买的半夏吃了嘴巴会麻呢？对呀、啊。好吃半夏的时候，那是半夏是生的，是新鲜的，因为半夏里面它具有一这种麻麻醉的成分。中医了解到半夏有这个毒性，就是麻醉的这种这种成分有这个毒性，所以呢，把半夏拿来发酵啊。把它发酵做成半夏曲了以后，哎，它就没有麻醉的毒性了。在《本草本药》里面，你可以去翻一翻，里头有一个寒飞侠造曲食法，就做出了不同的十种曲，例如生姜曲了、番曲啊、皂角曲啊、竹荔曲、麻油曲、牛胆曲、开玉曲、焦黄曲，还有海粉曲、霞天曲等等。这不同的各种曲呢，他们就治各种不同的病。以后假如有机会，我会把这十个方法教给你，跟大家介绍一下我的新。书，这个叫做《健康不是梦》，是精选我两年来在胡乃文开讲频道里头所讲的影音，看过的人说很实用，像工具书。这是我在新书发表会的时候听到有人这么说的，可以买来把健康送给你的亲朋好友。如果你还不知道在哪里买的人，你可以到博客来、成品。三民书局等等网站上订购，国外的粉丝，你们是可以在博客来、成品都能订购。购买的连接网址，小编会贴在这个影音的留言区。喜欢的人啊，可以去看留言。再次感谢大家购买，祝福大家读了这本书都能够健健康康。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG、Podcast， 还有干净世界频道。谢谢大家，拜拜。